सकल के आंतरिक भावे निजे थे शुभेच्छा जानिए आज के क्लस शुरू कर तो जैक मैं अने के अने के मन आनंद थकाटा स्वाभाविक अने के कल के रात एकटार के तीनटा पर्त जागे कठिन अवस्था और एक दल अपेक्षा करते दादा कल के आई होते तो जैक असुविधा नहीं सबा खेल सबा खेल सबा खेलवाड़ टेंशन को कारण नहीं आज के खेलार जो विषय से भेक्टर गाणितिक समस्या अच्छा तो हमें एन एकदम घड़ी धरे घड़ी धरे जस्ट एक घंटा क्लस हो आज के एकदम तुम्हारा एक खा कलम नहीं एकदम रेडी हो जाओ जस्ट एक घंटा क्लस हो एक घंटा क्लस हो क्यों कारणटा हे एर पर एन डिस क्लस आ আমরা চাইতেছি যে খুব তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে আমরা ক্লাসটা শেষ করব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও তাড়াতাড়ি দেরি করা যাবে না দেরি করা যাবে না তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও যুক্ত হয়ে গেলেই আমাদের ক্লাসটা শুরু হবে খুব তাড়াতাড়ি যুক্ত হয়ে যাও আমরা জাস্ট এক ঘন্টা ক্লাস করব ঘড়ি ধরে এক ঘন্টা এবং ঘড়ি ধরে এক ঘন্টা ক্লাসের সাথে তোমরা ক্যালকুলেটার খাতা रेडी रखो क्योंकुलेटर खाता क्योंकुलेटर खाता रेडी रखो क्योंकुलेटर खाता क्योंकुलेटर खाता कलम क्योंकुलेटर खाता कलम रेडी हो जाओ तरी क्योंकुलेटर खाता कलम एक त्रिभुज आँकते त्रिभुज हलो देखो ए रकम एक चक्ष ए वायक्ष सपेक्षे एक चक्ष वायक्ष जेड अक्ष मूल बिंदु एट एक चक्ष एट वायक्ष और एट हे जेड अक्ष पी एक निर्दिष्ट बिंदु पी जार स्थानाक हे थ्री माइनस फोर फाइव थ्री माइनस फोर और हे फाइव एन ओ थ पी पर्त जो जोग करी तेजे मूल बिंदुर सपेक्षे पी बिंदुर अवस्थान भेक्टर एवं किऊ एक निर्दिष्ट बिंदु किऊर स्थानाक हे टू थ्री टू थ्री माइनस वन पी बिंदुर स्थान थ्री माइनस फोर फाइव एवं किऊ बिंदुर स्थान टू थ्री माइनस वन ओ थ किऊ पर्त जो कर लगन एक नम्बर कोश्चिन हल देखो ये पी एवं किऊ ते एट एक भेक्टर तेल एखे पी एवं किऊ भेक्टर भेक्टर मान निर्णय करो मान निर्णय करो ये हलो एक नम्बर कोश्चिन दु नम्बर कोश्चिन हल पी किऊ भेक्टर भेक्टर मान एवं एर दिखे एकक भेक्टर एकक भेक्टर निर्णय करो निर्णय करो तो जस्ट एखान दूटा कोश्चिन एक नम्बर कोश्चिन जो बला से हे मूल बिंदु ओ ओर सपेक्षे पी बिंदु कत थ्री माइनस फोर फाइव और ओर सपेक्षे किऊ बिंदु हलो टू थ्री माइनस वान एन पी ए किऊ बिंदुर अवस्थान भेक्टर कत से बेर करते तड़ाड़ी कर तुम्हारा एकटू जुक्त हो जाओ खाता खाता कलम रेडी तो अभी एन कोश्चन देव एकदम जस्ट दुई मिनटर मध्य एक अंक करते हैं फार्ष्ट कोश्चिन हलो जो ओ थ पी पर्त एक भेक्टर तेल एखे जदि ओ पी बोली ओ पी भेक्टर समान समान कि देखो एखान ओ एर स्थानाक हल जिरो कमा जिरो कमा जिरो एन जो ओ पी भेक्टर बेर करते चाहिए ओ पी भेक्टर बेर कर सिसटेम क्यों देखो एखे पी एर स्थानाक कत थ्री और एखे कत जिरो तेल एखे थ्री एखे जिरो तर मे एखे एक्सर मान हे थ्री एखे एक्सर मान जिरो तेल एखे कि लिखब थ्री माइनस जिरो तरह से हलो आई प्लस एब देखो ये पी एर जो कत आ माइनस फोर और ये कत आ जिरो तेल एखे लिखब हे माइनस फोर कमा जिरो एट जे प्लस एब देखो ये मान कत फाइव और ये कत जिरो तेल एखे लिखब हे फाइव माइनस जिरो तरह से हलो के तेल एन एट हलो एक्सर जो दूटा स्थानाक दूटार वियोगल तरह ए वाइर जो स्थानाक से स्थानाक वियोगल इंटू जे और जेड अर्थात एक चक्ष वायक्ष जेड ये जेडर दूटा स्थानाक वियोगल तरह से हलो के 
এবং লেখার সময় আমি এমনভাবে লেখছি দেখো ও পি যখন আমরা বের করতেছি ও পি ও পি বের করার সময় তাহলে পি এর থেকে জিরো বাদ মাইনাস ফোর থেকে জিরো বাদ এবং ফাইভ থেকে জিরো বাদ তাহলে আমরা এখান থেকে যদি বলি তাহলে ও পি ভেক্টর সমান সমান কি হলো ও পি ভেক্টর সমান সমান তাহলে এখানে হবে থ্রি আই তারপরে এখানে কত হবে মাইনাস ফোর জে আর হলো প্লাস ফাইভ কে তাহলে এটা হচ্ছে ও পি ভেক্টর কি হলো এটা ও পি ভেক্টর তার মানে ও পি ভেক্টরটা কি ও পি ভেক্টরটা হলো ও বিন্দুর সাপেক্ষে ও বিন্দুর সাপেক্ষে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও বিন্দুর সাপেক্ষে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর হলো ও পি এখন যদি এটার মান বের করতে বলা হয় ও পি সমান তাহলে কি হবে সমান হচ্ছে তাহলে এখানে হবে থ্রি এর উপর স্কোয়ার প্লাস কত মাইনাস ফোর এর উপর হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভের উপর স্কোয়ার তার মানে ও পি ভেক্টরের পরম মান যদি আমরা বের করি তাহলে কি কি হচ্ছে সেটা যদি আমরা দেখি কি হচ্ছে তাড়াতাড়ি একটু বের করো দেখি মানটা তাহলে আমরা এখানে রুট ওভার কত লিখবো থ্রির বর্গ হলো নাইন প্লাস সিক্সটিন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু কত রুট ওভার ফর্টি ফোর ঠিক আছে তো রুট ওভার ফর্টি ফোর দেখি সবার ঠিক আছে কি না রুট ওভার ফর্টি ফোর মানে সেভেন পয়েন্ট সেভেন 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 পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওকে গুড তো রুট অ্যান্সার দিলে মনে হয় তাই হয় হ্যাঁ কত হয় রুট ওভার থ্রির বর্গ প্লাস ফোরের বর্গ প্লাস ফাইভের বর্গ সেভেন পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ও পি এর মান সেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ওকে এবার দেখো যদি একইভাবে আমরা খেয়াল করি ও কিউ ভেক্টর যদি বের করি তো ও কিউ ও কিউ ইকাল টু কী হবে দেখো তো ও কিউ ইকাল টু ও কিউ ইকাল টু যদি বলি ও কিউ ইকাল টু আমরা একবারেই নির্ণয় করার চেষ্টা করতেছি আগে ডিটেলস করেছি এবার একবারেই করব কিভাবে যেমন এখানে টু এখানে জিরো তাহলে টু থেকে জিরো যদি বাদ দেই তাহলে টু মাইনাস জিরো তার সাথে হলো আই তারপরে প্লাস এখানে কত আছে থ্রি এখানে জিরো তাহলে এখানে কত হবে থ্রি মাইনাস জিরো তার সাথে হলো জে প্লাস এখানে কত মাইনাস ওয়ান এখানে জিরো মাইনাস ওয়ান কমা জিরো এটা হলো কে তাহলে আমরা এখান থেকে ও কিউ ইকুয়াল টু কত লিখবো টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে তাহলে এখানে টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে এখন যদি এটার পরম মান আমরা বের করতে চাই এটার পরম মান তাহলে কি হবে এটার পরম মান হবে টু এর উপর স্কোয়ার প্লাস থ্রি এর উপর স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান তারপর স্কোয়ার তাহলে কত হয় বলো তো তাড়াতাড়ি করো দেখি কত হয় রুট ফোর প্লাস নাইন প্লাস ওয়ান কত হয় থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর দেখো ঠিক আছে কি না সবার থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর গুড সবাই করছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর এখন তাহলে এই দুটো অংশ হয়ে গেল এখন কোশ্চেন হলো পি কিউ এর মান কত তাহলে পি কিউ তাহলে পি কিউ যদি আমরা এখান থেকে হিসাব করি তাহলে পি থেকে কিউ পর্যন্ত আমি যোগ করে দেব তাহলে এখন এখানে পি কিউ যোগ করে দিলে অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে সেটা যদি আমরা হিসাব করি পি কিউ কি হচ্ছে তাহলে পি কিউ যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো এরকম তাহলে এখানে যখন আমরা পি কিউ নিব পি কিউ সমান সমান কি হবে দেখো পি কিউ যখন নিব তাহলে এখানে কত কিউ এর মান কত আছে টু না পি এর মান কত থ্রি তাহলে পি কিউ নেওয়ার অর্থটা হলো কিউ এর অংশ থেকে পিটা বাদ দিতে হবে তাহলে এখানে কিউ এর মান কত আছে টু এখানে থ্রি তাহলে এখানে হবে টু মাইনাস থ্রি তার সাথে হলো আই প্লাস এবার দেখো এই অংশটা কত থ্রি আর এটা কত মাইনাস ফোর তাহলে আমরা যদি এখানে বলি থ্রি মাইনাস তাহলে এখানে যদি মাইনাস ফোর বলি তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস কত হয়ে যাবে ফোর তার সাথে জে প্লাস এখানে কত হবে মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান তাহলে এই বিয়োগ হচ্ছে ফাইভ ফাইভ তার সাথে হলো কে তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখবো সেটা হলো পি কিউ ভেক্টর সমান সমান কি হবে এই দুটার বিয়োগ ফল কত হয় দেখো তো মাইনাস থ্রি থেকে টু বাদ দেবো মাইনাস থ্রি থেকে টু বাদ দিলে কত হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আই এখানে কত হবে প্লাস সেভেন জে আর এখানে কত হবে মাইনাস সিক্স কে 
তাহলে আমরা পি কিউ ভেক্টর সমান পেলাম আই মাইনাস আই প্লাস সেভেন জে মাইনাস সিক্স কে এখন যে কথাটা বলবো আসলে আমরা যদি এখন ও পি কিউ এটা একটা ত্রিভুজ আমরা যদি এখন এই ত্রিভুজ থেকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি তাহলে ত্রিভুজ থেকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলে আমরা কি হবে সেটা যদি দেখি ত্রিভুজ থেকে যখন কাজে লাগাবো তাহলে ত্রিভুজ ও পি কিউ হতে পাই তাহলে ও পি কিউ ও পি কিউ হতে পায় তাহলে ও পি কিউ হতে কি পাবো সেটা যদি লক্ষ্য করি ত্রিভুজের ভেক্টর বিধি অনুসারে তাহলে দেখো ও থেকে পি প্লাস কি হবে পি থেকে কিউ লিখলাম পি থেকে কিউ ইকুয়াল টু কি হবে ইকুয়াল টু হবে ও থেকে কিউ দেখো আমরা বুঝছি কি না আবার বলতেছি ভালো করে খেয়াল করো ভালো করে খেয়াল করলে যেটা দেখা যাবে সেটা হলো প্রথমে যাব ও থেকে পি প্লাস পি থেকে কিউ ইকুয়াল টু ও থেকে কিউ তাহলে আমরা যদি এখান থেকে পি কিউ যদি লেখি তাহলে পি কিউ সমান কি হবে ও কিউ এটাই পাশে চলে গেলে হবে মাইনাস কি হবে ও পি তাহলে আমরা এখানে দেখলাম পি কিউ ইকুয়াল টু যেটা পাবো সেটা হলো ও কিউ থেকে যে ও কিউ থেকে ও পি বাদ এখন এবার দেখো পি থেকে কিউ এখন আমরা ও কিউ সমান সমান কি পাইছিলাম আসলে ও কিউ সমান সমান যেটা পাইছিলাম সেটা হচ্ছে যেমন এটা থেকে এটা বাদ দিয়েছিলাম কত পাইছিলাম খাতা দেখো দেখি টু আই প্লাস থ্রি জে আর কত মাইনাস কে এরকম ছিল আর ও পি সমান সমান কি ছিল ও পি সমান সমান ছিল থ্রি আই মাইনাস ফোর জে আর প্লাস কত ফাইভ কে এরকম মনে হয়েছিল কারণ এখানে ও কিউ ও কিউ মানে এই অংশটা তাহলে টু আই থ্রি থেকে জিরো থ্রি জে আর হলো মাইনাস ওয়ান কে আর এটা কি হবে থ্রি থেকে জিরো তাহলে থ্রি মাইনাস ফোর এখন এখন যদি আমরা এখানে বিয়োগ করে দিই তাহলে কত হবে টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস কে মাইনাস থ্রি আই প্লাস ফোর জে আর মাইনাস ফাইভ কে এবার যদি আমরা হিসাব করি টু আই মাইনাস থ্রি আই তাহলে অবশ্যই এখানে হবে মাইনাস আই এবার দেখো যে থ্রি জে প্লাস ফোর জে প্লাস হলো সেভেন জে আর এখানে মাইনাস ফাইভ কে মাইনাস কে ইকুয়াল টু মাইনাস সিক্স কে এবার দেখো এখানে পি কিউ তাহলে আমরা এখানে পি কিউটা কয়ভাবে নির্ণয় করতে পারলাম পি কিউটা কয়ভাবে নির্ণয় করতে পারলাম এখানে পি কিউ আমরা সরাসরি নির্ণয় করছি আরেকটা নির্ণয় করছি কিভাবে আরেকটা নির্ণয় করছি হলো ভেক্টরের ত্রিভুজ বিধি অনুসারে তাহলে দুইটাই যদি আমরা নির্ণয় করে থাকি এবং দুইটার সাপেক্ষে দেখো পি কিউ এখানে মাইনাস আই মাইনাস আই প্লাস সেভেন জে প্লাস সেভেন জে মাইনাস সিক্স কে মাইনাস সিক্স কে এবং দুইটা একই হবে এখন কোশ্চেন হলো কোশ্চেনটা বলছে কিন্তু পি কিউ এর মান এবং এর দিকে একক ভেক্টর কত হবে তাহলে এর মান কত হবে মান যদি বলি তাহলে পি কিউ এর পরম মান যদি আমরা বলি তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান তারপর স্কোয়ার প্লাস সেভেন তারপর হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস সিক্স তারপর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত হয় তাড়াতাড়ি একটু মানটা বের করো দেখি রুটো ভার তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি ওয়ান প্লাস সাতের বর্গ উনপঞ্চাশ যোগ ছত্রিশ নাইন এটা হলো মান নাইন এটা মান এখন বলা হয়েছে এর দিকে একক ভেক্টর তাহলে এর দিকে একক ভেক্টর মানে কি এখানে একটা ইটা থাকবে ইটা তাহলে এর দিকে একক ভেক্টর যদি বলা হয় তাহলে আমরা বলবো এই ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ তার মানে এখানে কথার অর্থটা হচ্ছে ইটা সমান সমান পি কিউ ভেক্টর আর নিচে হলো পি কিউ ভেক্টরের পরম মান তাহলে এখানে পি কিউ এর মান হচ্ছে মাইনাস আই প্লাস সেভেন জে মাইনাস সিক্স কে আর পি কিউ এর পরম মান কত পি কিউ এর পরম মান হলো নাইন পয়েন্ট টু সেভেন এটা একটা প্লাস মাইনাস দিব কারণ এখানে যে কোনো দিকে হতে পারে এই হচ্ছে আমাদের এখানকার একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে একক ভেক্টর একক ভেক্টর মানে কি পায় স্যার একক ভেক্টর তাহলেই হবে যে কোনো ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ যে কোনো ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে ওই রেখা বরাবর একক ভেক্টর আমরা পেয়ে যাব এখন এরকম ক্ষেত্রে যদি আমরা সলিউশন করতে চাই তাহলে এরকম ব্যাখ্যা আসবে এবং এই সাইজে আমাদের কাজ করতে হবে এই একটা বিষয় এখন পরবর্তী অংশ যদি আমরা দেখি পরবর্তী অংশ কি হবে দেখো পরবর্তী অংশের কথা যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে আমরা দুটা ভেক্টর নিব দুটা ভেক্টরের কন্ডিশান কি দুটা ভেক্টরের কন্ডিশান হলো ভালো করে খেয়াল করবা 
দুটা ভেক্টরের কন্ডিশন হলো একটা এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর আর এ ভেক্টর আর বি ভেক্টরের ইকুয়াল টু বলা হচ্ছে সি ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর ইকুয়াল টু সি ভেক্টর আর কন্ডিশন বলা হলো এখানে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো সি তাহলে এটা ভেক্টর অনুসারে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর যোগ করলে যোগ ফল ইকুয়াল টু সি ভেক্টর এবং এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো এ প্লাস বি ইকুয়াল টু হলো সি এখন কোশ্চেন হলো তাহলে কোশ্চেনটা হচ্ছে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টর এর মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় কর কোন নির্ণয় কর কি বলছি এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখন এখানে একটা কন্ডিশন যদি আমি দেখি তাহলে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর এই দুটো ভেক্টর লব্ধি কিন্তু সি ভেক্টর আর এইটা কি আমরা স্কেলারের সাপেক্ষে হিসাব করতেছি এ প্লাস বি ইকুয়াল টু সি এবার যদি আমরা সামন্তরিকের সূত্রের সাপেক্ষে হিসাব করতে চাই এটা তাহলে কি হবে দেখো তো সামন্তরিকের সূত্রের সাপেক্ষে যদি আমরা খেয়াল করতে চাই তাহলে এখানে ও পি এখানে কিউ আর এখানে হলো আর এখন যদি আমি এখান থেকে এই বরাবর নেই তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত কি এ ভেক্টর এটা হলো বি ভেক্টর আর কি এটা হলো সি ভেক্টর তাহলে এটাও হলো বি ভেক্টর আর এই দুটার মধ্যবর্তী কোন হলো আলফা এই তো হিসাব কারণ এই শর্ত অনুসারে কিন্তু এটাই বলতেছে কেন বলতেছে আমরা যদি এখানে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও পি কিউ হতে পাই ত্রিভুজ ও পি কিউ হতে পাই তাহলে ত্রিভুজ ও পি কিউ হতে কি পাবো ভালো করে লক্ষ্য করো ও পি কিউ হতে ও পি সরি ও পিউ আর হতে ও পি আর হতে তাড়াতাড়ি খেয়াল করো ও পি আর ও পি আর হতে আমরা কি পাবো বলো তো ও থেকে পি কারেক্ট ও থেকে পি তাহলে এখানে লিখলাম হলো ও থেকে পি প্লাস এবার বলো পি থেকে আর তাহলে লিখলাম এখানে পি থেকে আর সমান কি হবে সমান হবে ও থেকে আর এখন যদি আমরা এখানে হিসাব করি তাহলে ও থেকে পি পর্যন্ত কি ভেক্টর ছিল স্যার ও থেকে পি ভেক্টর পর্যন্ত ছিল হচ্ছে এ ভেক্টর প্লাস ভালো করে খেয়াল করো পি থেকে আর পর্যন্ত কি ভেক্টর ছিল স্যার বি ভেক্টর ইকুয়াল টু ও থেকে আর পর্যন্ত কি ছিল সি ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর ইকুয়াল টু হলো সি ভেক্টর তাহলে এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর ইকুয়াল টু সি ভেক্টর দেখো এখানে কন্ডিশান মিলে তার মানে আমাদের এখানে ওই দুটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন হলো আলফা এখন কোশ্চেন হলো এটাকে যদি আমরা শুধু মান হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে কি হবে মান হিসাবে যদি বিবেচনা করি তাহলে আমরা এরকম একটা যদি ত্রিভুজ নেই এরকম একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি এটা হলো এ আর এটা হলো বি আর এটা হলো সি এর মান হচ্ছে ফোর আর বি এর মান হলো থ্রি এখন হিসাব অনুসারে এটা হচ্ছে অবশ্যই সেভেন হিসাব অনুসারে কিন্তু আমরা যদি একটা ত্রিভুজের শর্ত দেখি শর্তটা কি যে একটা ত্রিভুজে যে কোনো দুইটি বাহুর যোগফল যে কোনো দুইটি বাহুর যোগফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর অবশ্য আমরা এখানে উপবাদ্য করছি এবং সম্পাদ্য আঁকার সময় আঁকছি যে দুইটি বাহুর যোগফল তিন নম্বর বাহু অপেক্ষা বড় হইতে হবে তার মানে এই চার এবং তিন এর যোগফল চার এবং তিন এর যোগফল অবশ্যই এখানে যে মান থাকবে সেই মান থেকে বড় হইতে হবে কিন্তু স্যার এখানে তো বলতেছে চার যোগ তিন ইকুয়াল টু সাত হইতে হবে তার মানে আমাদের এই ভেক্টর অনুসারে এই শর্তকে সমর্থন করলেও আমাদের স্কেলার অনুসারে যে মানটা বলছে সেই মানটাকে এখানে সমর্থন করতেছে না ঠিক আছে এখন কোশ্চেন হলো স্যার তাহলে এখানে সমস্যাটা কি হলো আমরা এখানে কিভাবে এটার সমাধান করতে পারি কিভাবে সমাধান করতে পারি সেই অনুসারে যদি দেখি এখানে আরেকটু কথা আমি বলে নিব সেই কথাটা কি যে এই দুটা ভেক্টর আমরা প্রথম ভেক্টর যেখানে শেষ দ্বিতীয় ভেক্টর সেখানে শুরু করছে এটা ঠিক আছে কিন্তু শুরুটার ধরন যদি এরকম হয় আমরা ও থেকে পি পর্যন্ত যাব যেটা কি হবে যেটা হলো এ ভেক্টর তাহলে ও থেকে পি পর্যন্ত গেলাম এ ভেক্টর এবং এবার পি থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যেটা যাব সেটা হলো বি ভেক্টর তাহলে এটা হলো আর পর্যন্ত এবার দেখো ভেক্টরের সাজানোর সিস্টেম যেটা সেটা হলো ও থেকে পি যা হলো এ ভেক্টর পি থেকে আর পর্যন্ত যেটা হচ্ছে বি ভেক্টর তাহলে আমরা এখন যদি এই দুটা ভেক্টর যোগ করতে চাই তাহলে এই দুটা ভেক্টরের যোগ ফল স্যার অবশ্যই কি হবে ও থেকে আর পর্যন্ত এটা বলবো যেটা হলো আমরা সি ভেক্টর বলবো তাহলে এখন যদি আমরা বলি এখানে সেটা হলো কি যে ও থেকে পি ভেক্টর 
प्लस पी थे आर भेक्टर समान समान कि ओ थे आर भेक्टर तेल एन देखो ओ थ पी पर्त ए भेक्टर प्लस पी थ बी पर्त एट हलो बी भेक्टर इक्ुअल टू ओ थ सी पर्त हलो ओ थ आर पर्त हलो सी भेक्टर एन यर्तटा देखो ये प्रथम कंडिशन के मानी अर्थात ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इक्ुअल टू सी भेक्टर एन जेटा कथा से सर तेल एखे तो स्केलार अंशा मानलो ना सर एखे कि मान से तेल एखे एक देखी भेक्टर के अफ कर दी ये भेक्टर के अफ कर दी ये भेक्टर के अफ कर दीची तेल एब देखो ए इक्ुअल टू जदि फोर है और बी इक्ुअल टू जो थ्री है एबार् मान लेखार चेषा करी देखो ओ थ पी मान हिसाब से पी थ मान हिसाब से इक्ुअल टू ओ थ आर पर्त एट मान हिसाब से तेल देखो ओ थ पी पर्त कि ए प्लस पी थ आर पर्त ये कि बी इक्ुअल टू ओ थ आर पर्त एट सी तेल देखो ये एट जो फोर है ये जो थ्री है तेल एखे सी इक्ुअल टू अवश्य सेभेन है सर हंड्रेड पार्सेंट शिवर तेल एखान एक वाक्य अबजेक्टिवर जो कि सल्यूशन बोलते परि अबजेक्टिवर जो एक कथा बोलते परि जेहेतु ए प्लस बी इक्ुअल टू सी भेक्टर ए स्केलार हिसाब से ए प्लस बी इक्ुअल टू सी हंड्रेड पार्सेंट बोलो जो दूटा भेक्टर एक दिखे क्ज कर सर दुईटा भेक्टर एक दिखे क्ज कर तेल दूटा भेक्टर जो एक दिखे क्ज कर मध्यवर्ती कत होता जो देखी दूटा भेक्टर एक दिखे क्ज कर तेल दूटा भेक्टर जो एक दिखे क्ज कर मध्यवर्ती हे जरोो डिग्री एट हलो हमें कि अबजेक्टिवर समाधान अबजेक्टिव एक बारे देखे हमें फिलब कंतु आपकी एटे गाणितिक हिसाब से हिसाब करते चाह तेल गाणितिक हिसाब से हिसाब करते हैं कम कारण हमारे कोश्चिन बे एर मध्यवर्ती कत से बेर करते हैं जो बोली ए एर कि मध्यवर्ती को एर मध्यवर्ती को एर मध्यवर्ती को हे आलफा तेल ए और बर मध्यवर्ती को आलफा एवं दूटा लब्धि तो सी आगे बोलि जो लब्धि कत लब्धि हल सी तेल ए बी एर मध्यवर्ती को आलफा एवं लब्धि हल सी तेल सामंतरिक सूत्र अनुसार मैं कि पा सामंतरिक सूत्र अनुसारे तेल सामानिक सूत्र होते पाए सामानिक सूत्र क्या पा सी स्कोर समान समान ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी और हे कस आलफा देखो ख्याल करो सी स्कोर समान समान कि बोलो ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी कस आलफा सी स्कोर समान समान कि देखो ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी कस आलफा शिवर तो और जो सी लिखी तेल रूट दिए दीते हैं कथार अर्थ एक कहानी देखो सी समान कि सर सी समान समान ए प्लस बी की ना सी समान ए प्लस बी तेल एखे सी इक्ल टू ए प्लस बी लिखब तेल ए प्लस बी जो लिखी तर होल स्कोर समान समान तेल क्यों एखे ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस कि टू ए बी तरह कस आलफा एन जो एखान सूत्र लिखी ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र ए प्लस बी होल स्कोर इक्वल टू ते ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर समान समान डान दिखे तेल क्यों ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी और हे कस आलफा एन सर देखें तो यहन की कि बार चले जाए जमन ये ए स्कोर ए स्कोर दो दिक्कत के बाद चले जाए बी स्कोर बी स्कोर दो दिक्कत के बाद चले जाए जावर पर क्यों थको ये थको हलो टू ए बी और डान दिखे थको हलो टू ए बी और हे कस आलफा एन एखान टू ए बी टू ए बी दो दिक्कत के बाद देवा जाए तेल दो दिक्कत के बाद देखिए उभय दिक्कत के टू ए बी द्वारा भाग करा तेल दो दिक्कत के टू ए बी द्वारा जो भाग करी तेल एखे वन इक्ुअल टू कि कस आलफा तेल जो घूर लिखी कस आलफा इक्ुअल टू वान तेल एखान कस आलफा इक्ुअल टू हलो कस जिरो डिग्री तम मैं आप एखान आलफा इक्ुअल टू जिरो डिग्री देखो आप गाणितिक समाधान माध्यम जो विषय पे आलफा इक्ल टू जिरो डिग्री हम जमितिक व्याख्या क्यों सेटाई बोले जमितर व्याख्या दोटार मध्यवर्ती को हे जिरो डिग्री
আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে তাড়াতাড়ি বলো আচ্ছা আমরা খেলা বিষয়ে কোনো আলোচনা না করে খেলা বিষয়ে আলোচনা না করে আমরা একটু পড়াশুনায় মনোযোগ দিই কে সাবেন আপ খাইলো আর কে স্পাইট খেলো এই ব্যাপারগুলো না ভাবলেও চলবে আপাতত খেলার কথা একটু ভাবি কৌশিক নীল এর আইডি থেকে কৌশিক নীল আইডি থেকে সেভেন আপ কে খাইলো এটা তো আপাতত ভাবার কোনো দরকার নাই আচ্ছা তারপরে আমরা এবার পরবর্তী অংশ আসি পরবর্তী অংশ যদি দেখি যে দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মান কত হয় সেটা যদি আমরা বলি দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান কত আর দুটি ভেক্টরের সর্বনিম্ন মান কত দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান হলো তাদের যোগফলের সমান এবং দুটি ভেক্টরের সর্বনিম্ন মান হলো তাদের বিয়োগফলের সমান এই বিষয়গুলো আমরা জানি কি না দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান যোগফলের সমান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে বিয়োগফলের সমান তো এই অংশটা যদি দেখি আমরা এইভাবে খেয়াল করি দেখো আমরা যদি বলি আর ইকুয়াল টু রুট অফ হার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি আর হচ্ছে কস আলফা এটা আমরা জানি এখন এখান থেকে যদি আলফা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আলফা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হলে কি হয় জানি জানি আর ইকুয়াল টু এখানে আর ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু হয়ে যায় কি হয়ে যায় এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এখানে হলো কস জিরো ডিগ্রি তার কারণ কস জিরো ডিগ্রির মান কস জিরো ডিগ্রি কস জিরো ডিগ্রির মান হলো ওয়ান তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি আর ম্যাক্সিমাম কথার অর্থটা হলো রুট অফ হার এখানে এ প্লাস বি তারপর হোল স্কোয়ার হবে কারণ কস জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা বলবো সেটা হলো আর ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল টু হলো এ প্লাস বি তাহলে দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান হলো তাদের যোগফলের সমান তাহলে আর ম্যাক্সিমাম কথার অর্থটা হচ্ছে এ প্লাস বি এখন আর ম্যাক্সিমাম ইকুয়াল এ প্লাস বি তাহলে একইভাবে আমরা যেটা জানি সেটা হলো আর মিনিমাম মান কি আর মিনিমাম মান হচ্ছে এ মাইনাস বি তাহলে আর এর সর্বোচ্চ মান তাহলে দুটি ভেক্টরের সর্বোচ্চ মান হলো এ প্লাস বি সর্বনিম্ন মান হলো এ মাইনাস বি যেমন এখানে আলফা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হয়েছে আর এখানে আলফা ইকুয়াল টু হলো একশো আশি ডিগ্রি হলো তাহলে আমরা আলফা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হলে দেখতেছি আর ম্যাক্সিমাম মান আর আলফা ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি হলে আর মিনিমাম মান এবং আর ম্যাক্সিমাম মান বলতেছি হলো এ প্লাস বি আর মিনিমাম মান হলো এ মাইনাস বি এখন কোশ্চিনটা হচ্ছে কোশ্চিনটা হচ্ছে এরকম যে এ প্লাস বি এর পরম মান ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি এর পরম মান দুটা সমান এখন দেখো এখানকার সিস্টেম অনুসারে আর ম্যাক্সিমাম সবসময়ের জন্য সর্বোচ্চ মান হবে আর মিনিমাম সবসময়ের জন্য সর্বনিম্ন মান হবে তাহলে আর ম্যাক্সিমাম হবে সর্বোচ্চ মান আর মিনিমাম হবে সর্বনিম্ন মান তাহলে এই দুটা মান কিন্তু কখনোই সমান হবে না কিন্তু কোশ্চেন বলতেছে এ প্লাস বি এর পরম মান আর এ মাইনাস বি এর পরম মান যদি সমান হয় কখন সমান হয় সমান হলে কি হবে এ এবং বি এর বি এর মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করো মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করো এটা হলো আমাদের কোশ্চেন কি বলা হলো এ প্লাস বি এর পরম মান আর এ মাইনাস বি এর পরম মান যদি সমান হয় আবার বলতেছি এ প্লাস বি এর পরম মান এবং এ মাইনাস বি এর পরম মান যদি সমান হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো যে এখানে আর ম্যাক্সিমাম কথার অর্থ হলো এ প্লাস বি এর পরম মান তাহলে আমরা এইখানেই লিখতে পারি কি লিখতে পারি এটা হলো এ প্লাস বি এর পরম মান কারণ আর ম্যাক্সিমাম সমান কী ছিল এ প্লাস বি এখন যদি আর এ প্লাস বি এর পরম মান যদি রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি কস আলফা হয় তাহলে এবার আর মিনিমামের মান কত হবে বলো তো আর মিনিমাম তাহলে আর মিনিমাম সমান সমান আমরা যেটা লাগবো আর মিনিমাম আর মিনিমাম সমান হবে রুট ওভ হার কী হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি তার সাথে হলো কস আলফা তাহলে এখানে আর মিনিমাম সমান রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি কস আলফা এবং এই আর মিনিমাম মান যেটা হবে সেটা হচ্ছে 
ए माइनस बी एर परमाण समान हे रुटोभार एखे है कि ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस की है टू ए बी और हलो कस आलफा एखंड जो देखते ए प्लस बर परमाण और ए माइनस बर परमाण दो समान तेल ए प्लस बर परमाण और ए माइनस बर परमाण जो समान है तेल ये दूटा मान हम एन बसाई कि है देखो तेल जो एखे मान बसाई तेल एखे कत होटार परिवर्तन लिखब ए स्कोर प्लस की बी स्कोर प्लस की है टू ए बी और कि कस आलफा समान एटर क्षेत्र क्यों ये ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए बी और हलो कस आलफा तेल एन जो इन देखी एखे रोटोभार ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए वि कस आलफा और रोटोभार ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए वि कस आलफा एन दूदिक वर्ग कर दी तेल वर्ग कर ले स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस कि है टू ए वि तरह कस आलफा समान यार कि ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस टू ए वि हेखने कस आलफा एबार देख तो दूदिक बद जाए तड़ाड़ी एकटू करो तड़ाड़ी तड़ाड़ी समाधान दरकार देखी समाधान की देखी एखान स्कोर स्कोर काटा जाने बी स्कोर बी स्कोर काटा जाने की टू ए वि कस आलफा समान ये हलो माइनस टू ए वि तरह हलो कस आलफा एन एटे जो पार्शे चले आसे तेल एखे टू ए वि कस आलफा माइनस टू ए वि कस आलफा जो बाम पार्शे नहीं नहीं फोर ए वि हे कस आलफा तेल फोर ए वि कस आलफा इक्ुअल टू कत इक्ुअल टू जिरो तेल फोर ए वि कस आलफा इक्ुअल टू जिरो तेल फोर ए वि कस आलफा इक्ुअल टू जो जिरो है तेल क्य पा देखो फोर ए वि कस आलफा इक्ुअल टू जिरो है एन एखे जो देखा जाए हलो आलफा प्लस बीटा इक्ुअल टू कत डिग्री एखे अंशा अर्थात ए फोर हे एक सुनिर्दिष्ट मान ये कि ये एक भेक्टर राशि छोना जदि भेक्टर राशि थे तेल जे भेक्टर राशि मैं भेक्टर राशि की मान और दिक एक थे तेल भेक्टर राशि मान और दिक जो थे तेल यटार मान आ दिक आई बी भेक्टर मान और दिक उभय आ तेल एखे बोलो फोर ए वि नट इक्ुअल टू जिरो तर मैं फोर ए वि जिरो होना तेल फोर ए वि जो जिरो ना तो एखे बोल कस आलफा इक्ुअल टू अवश्य जिरो है तेल एखान जो कस आलफा इक्ुअल टू जिरो डिग्री जो है तेल कस आलफा इक्ुअल टू कत कस नाइनटी डिग्री तर मैं एखान आलफा इक्ुअल टू नाइनटी डिग्री तुईटा मान कख एक हवा सम्भव कख एक हवा सम्भव जख ए मध्यवर्ती कणर परिमाण है नाइनटी डिग्री कहनी कि देखो आप जो एन मान बसान चेषा करी तेल खेल करते हैं मन कर आलफार मान नाइनटी डिग्री बसा तेल एखे जो आलफार मान नाइनटी डिग्री बसाय तेल एखे कस नाइनटी डिग्री बसाल एन बोलो कस नाइनटी डिग्री जो बसाय कस नाइनटी डिग्री बसाले योटाल अंशटार मान हो जाए जिरो तेल टोटाल अंशटार मान जो जिरो हो जाए ए प्लस बर परमाण कत दाड़ा ए प्लस बर परमाण दाड़ा हे रुटोभार स्कोर प्लस बी स्कोर ओके अच्छा एबार आर मिनिमाम अंशे जदि आसे तेल आर मिनिमाम मान कि ए माइनस बर परमाण तेल ए माइनस बर परमाण एखे आलफा इक्ुअल टू नाइनटी डिग्री बसा तेल आलफा इक्ुअल टू जो नाइनटी डिग्री बसाय एखे कि हे एखे जदि मान बसाय अंशा जिरो हो जाए कि हलो जे ए अंशा जो बद दिए दी तेल जिरो एखान अंशाओ जिरो तेल एबार खाल करो देखी ए प्लस बर परमाण कत हलो रुटोभार स्कोर प्लस बी स्कोर ए माइनस बर परमाण कत हलो रुटोभार स्कोर प्लस बी स्कोर सर कख सम्भव हलो सर यहाँ कख सम्भव हलो जख आलफार मान नाइनटी डिग्री तेल आलफार मान नाइनटी डिग्री हम केवल मात्र यटनाटी घटा सम्भव है अभी आशा करी विषय सबा बुझते आशा करी विषय बुझते जदि ना पारो तेल और एक बार बोलो अनुसारे बोलते जदि कारो को कोश्चिन थे तेल बोलते पर जदि कारो को कोश्चिन थे से बोलते पर मारिया मऊ 
ফাহমি ফাহমিদা মেহজাবিন থেকে নাইনটি ডিগ্রি মারিয়া মৌ থেকে ঠিক আছে তারপরে ইক্রাইন স্বর্ণা নব্বই ডিগ্রি বলতেছে ঠিক আছে শরীফুল অর্ক শামিম রেজা অর্ক শামিম রেজা শরীফুল অর্ক হ্যাঁ ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি হবে আমরা বিষয়টা আসলেই বুঝতে পারছি রোজিনা নেট চলে গিয়েছিল যার কারণে প্রিন্সেস ডায়না ওরে বাবা তারপরে হলো জাহিদ হাসানের আইডি থেকে জলীয় বাষ্পের মতো মনে হয়ে গেছে দাঁড়াও তোমাকে এখন প্লাজমা অবস্থাতে নিয়ে যাওয়াবো তাসলিমা আক্তার মিলি সেলিনা রেজা ক্লিয়ার স্যার আলামিন ক্লিয়ার স্যার আচ্ছা তাহমিনা তাসরিন মোবাশ্বেরা পূর্ণি ক্লিয়ার স্যার আমি আশা করি সবাই বুঝতে পারছি আর যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে তোমরা আরেকবার পিছনে গিয়ে একটু রিভিউ দেখে নিও তাহলেই হবে কারণ আজকে সময়ের কিছু স্বল্পতা আছে আমরা এরপরে মনে এনডিসির ক্লাস আছে ফাঁচ আর ক্লাস নেবে এই জন্য আমি বেশিক্ষণ নিতে পারব না এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে এবার পরবর্তী যে অংশটার কথা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো পরবর্তী অংশ যদি আমরা দেখি পরবর্তী অংশ এরকম একটা অঙ্ক আমরা দিয়ে শুরু করতেছি ভালো করে খেয়াল করো পরবর্তী একটা অংশ এরকম যে এ ভেক্টর ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ইকুয়াল টু আই মাইনাস টু জে আই মাইনাস টু জে প্লাস থ্রি কে আর বি একটা ভেক্টর ইকুয়াল টু হলো টু আই মাইনাস ফোর জে আর হচ্ছে প্লাস সিক্স কে এই হলো দুটা ভেক্টর কি কি বলছি বলো তো এখানে দুটা ভেক্টর বললাম সেই দুটা ভেক্টর হচ্ছে এরকম যে এ ভেক্টর ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ইকুয়াল টু আই মাইনাস টু জে প্লাস থ্রি কে আর বি ভেক্টর ইকুয়াল টু বলতেছি টু আই মাইনাস ফোর জে প্লাস সিক্স কে এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের কথা আমরা বলতেছি এখন কোয়েশ্চেন হলো যে এ এবং বি ভেক্টর দুটি ভেক্টর দুইটি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কি না সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কি না এটা হল আমাদের কোয়েশ্চেন যে এ এবং বি ভেক্টর দুটি পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কি না এখন এই সমান্তরালভাবে অবস্থান করার শর্তটা কি যদি আমরা দেখি কখন দুটা ভেক্টর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে এই কথাটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো এ ক্রস বি সমান আমরা জানি সেটা হলো এ বি সাইন থিটা তার সাথে হলো ইটা এখন সমান্তরাল কথার অর্থটা কি সমান্তরাল কথার অর্থটা হলো যে এদের মধ্যবর্তী কোন থিটা ইকুয়াল টু অবশ্যই জিরো ডিগ্রি অথবা থিটা ইকুয়াল টু একশো আশি ডিগ্রি হইতে হবে হয় দুটা একই দিকে যাবে অথবা দুটা পরস্পর বিপরীত দিকে যাবে এই তো হিসাব নাকি তাহলে এখানে যদি আমরা থিটার মানটা জিরো ডিগ্রি বসাই তাহলে এখানে এ বি সাইন জিরো ডিগ্রি তার সাথে হলো ইটা তাহলে এই সাইন জিরো ডিগ্রি বসানোর সাথে সাথে এই মানটা কত হয়ে যাবে সাইন জিরো ডিগ্রি এই মানটা বসানোর সাথে সাথে টোটাল মানটা হয়ে যাবে জিরো এ ক্রস বি কল জিরো তার মানে এ ক্রস বি জিরো হলো একটা কারণেই যখন থিটা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হবে তাহলে থিটা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি হলেই বলবো দুটি ভেক্টর একই দিকে অবস্থান করে মানে সমান্তরাল অবস্থান করে অথবা উল্টা কথা যদি বলি এ ক্রস বি ইকুয়াল টু জিরো হলেই বলবো দুটা ভেক্টর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে গেল আর যদি এখানে থিটার মান যদি একশো আশি ডিগ্রি লেখা হয় তাহলে একশো আশি ডিগ্রিও জিরো তার মানে এটা জিরো তার মানে দুটা ভেক্টর একই দিকে কাজ করতে হবে অথবা বিপরীত দিকে যদি কাজ করে তাহলে দুটি ভেক্টর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে তার মানে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন শূন্য হইতে হবে 
তাহলে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন শূন্য স্যার এখন আমরা দেখে দেখি যে দুটি ভেক্টর যে দেওয়া আছে এই দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন সমান হয় কি না শূন্য হয় কি না তাহলে আমরা যদি এখানে বলি এ ক্রস বি সমান যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে লিখব হচ্ছে আই জে কে আই জে কে এবার এর জন্য কি লিখবো দেখো তো এর জন্য লিখবো এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান মাইনাস টু থ্রি তাহলে এখানে লিখবো হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু আর হলো থ্রি তাহলে লিখলাম আয়ের জন্য লিখলাম হলো ওয়ান জে এর জন্য লিখছি মাইনাস টু কে এর জন্য লিখতেছি থ্রি ওয়ান মাইনাস টু থ্রি এবং বি এর জন্য আমরা কি লিখবো বি এর জন্য লিখবো এখানে হলো টু মাইনাস ফোর সিক্স তাহলে এখানে লিখবো টু মাইনাস ফোর আর হলো সিক্স ক্লিয়ার তাহলে আমরা এই দুটা ভেক্টর এখন ক্রস গুণন করতে চাচ্ছি দুটি ভেক্টর যদি ক্রস গুণন করতে চাই তাহলে আই তাহলে আমরা কি লিখবো দেখো আয়ের ক্রস গুণন তাহলে আই বরাবর রো আই বরাবর কলাম বাদ যদি বাদ দেই তাহলে এই ক্রসটা নিব আগে যেটা হলো এক নম্বর ক্রস এই ক্রসটা নিব পরে যেটা হলো দুই নম্বর ক্রস এবং এদের মাঝখানে থাকবে হলো মাইনাস তাহলে এখন দেখো মাইনাস টু এর সাথে সিক্স গুণ করলে মাইনাস টুয়েলভ আর সূত্রের মাইনাস যখন তিন এবং চার গুণ করব তিন চারে কত হবে বারো তাহলে এখানে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে বারো মাইনাস যে এবার যদি দেখি তাহলে এই বরাবর এটা কেটে যাবে যদি কলাম রো বাদ চলে যায় তাহলে থাকে কত ওয়ানের সাথে সিক্স দেখো ওয়ানের সাথে সিক্স মাইনাস থ্রির সাথে টু তিন দুগুণে ছয় প্লাস কে এবার দেখো আমরা কে বরাবর কলাম কে বরাবর রো বাদ দিয়ে দেব তাহলে কত হবে ওয়ানের সাথে মাইনাস ফোর তাহলে ওয়ানের সাথে মাইনাস ফোর গুণ করলে এটা হবে মাইনাস ফোর আর সূত্রের হবে মাইনাস মাইনাস টু এর সাথে টু গুণ করলে এখানে হয়ে যাবে প্লাস ফোর তাহলে আমরা এখানে যেটা বলবো সেটা হলো প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টুয়েলভ জিরো তার মানে আই ইন্টু জিরো মাইনাস জে ইন্টু জিরো প্লাস কে ইন্টু জিরো তাহলে এখন কি হলো জিরো মাইনাস জিরো প্লাস জিরো ঠিক আছে তো এই যে মাইনাস জিরো প্লাস জিরো ইকালটা জিরো ওকে বুঝছি তো তার মানে জিরো হলো তাহলে এ ক্রস বি ইকুয়াল টু হলো জিরো তাহলে এ ক্রস বি জিরো তার মানে কথার অর্থটা হলো কি দুটি ভেক্টর অবশ্যই সমান্তরালভাবে অবস্থান করে দুটি ভেক্টর অবশ্যই সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কারণ আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হলো দুটি ভেক্টরের মধ্যবর্তী ক্রস গুণন কত হচ্ছে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণনের মধ্যবর্তী হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এখন এখানে সংক্ষেপে একটা কথা বলবো স্যার সংক্ষেপে কথা সংক্ষেপে কথাটা কি সংক্ষেপে কথাটা হলো এরকম যে আমরা যে দুইটা ভেক্টর নিয়েছি কি কি ভেক্টর নিয়েছি এখানে এ ভেক্টর আই মাইনাস টু জে প্যানাস কে আর বি মানে হলো টু আই মাইনাস ফোর জে প্লাস সিক্স কে এবার লক্ষ্য করো তো যে আমরা এই আই এবং আয়ের অনুপাতটা কত হয় সেটা দেখব কীরকম হবে তাহলে ওয়ান বাই টু এখানে আছে কত মাইনাস টু মাইনাস ফোর এটা মাইনাস টু মাইনাস ফোর আর এখানে আসে হলো থ্রি আর হলো সিক্স দেখো তো অনুপাতটা ঠিক এইভাবে আছে কি না ওয়ান টু মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্স তাহলে এখন দেখো ওয়ান বাই টু মানে ওয়ান বাই টু এখানে মাইনাস টু বাই মাইনাস ফোর মানে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি বাই সিক্স মানে ওয়ান বাই টু তাহলে সবগুলো ইকুয়াল হয় কি না তাহলে আয়ের সহগের অনুপাত জে এর সহগের অনুপাত আর কে এর সহগের অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা বলবো দুটি ভেক্টর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কি বলেছি যে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণফল শূন্য তার মানে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে আর সহজ কথা হলো অবজেক্টিভে আমরা একবারে দেখেই বলে ফেলবো যে দুটি ভেক্টর পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে কি যে ওয়ান বাই টু এখানে মাইনাস মাইনাস কাটে গেলে প্লাস হবে ওয়ান বাই টু এখানে ওয়ান বাই টু তার মানে দুটা পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এটা হলো আমাদের অবজেক্টিভের জন্য সহজেই কিভাবে করা যায় সেই অনুসারে আমরা দেখলাম এখন স্যার এই অনুসারে যদি আমি একটা নতুন ভেক্টর দিয়ে দিই সেই অনুসারে যদি বলি তাহলে কি হবে সংক্ষেপে আমরা করব ডিটেলসটা এর আগেই করেছি সংক্ষেপের অংশটা বলতেছি কি কি সেটা হবে যে পি ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই এরকম বলা হবে পি ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই তারপর কত হবে প্লাস এম জে এম জে আর হলো মাইনাস থ্রি কে মাইনাস থ্রি কে আর কিউ ভেক্টর সমান কি হবে দেখো কিউ ভেক্টর সমান টেন আই তারপরে মাইনাস ফাইভ জে 
আর হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন কে মাইনাস ফিফটিন কে এই হলো অবস্থা দেওয়া আছে পি এর মান দেওয়া আছে হলো টু আই প্লাস এম জে মাইনাস থ্রি কে আর কিউ এর মান বলা হচ্ছে টেন আই মাইনাস ফাইভ জে মাইনাস ফিফটিন কে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এম এর মান কত হলে কি বলবো এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুইটি ভেক্টর দুইটি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুটি পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে তাহলে আমরা ডিটেলসটা তো আগেই করেছি এবার সংক্ষিপ্তটা করি দেখো কি হয় সংক্ষিপ্তটা হলে এরকম যে এখানে টু আর টেন তাহলে আমরা বলবো টু বাই টেন ইকুয়াল দেখো জে এর সাথে কত আছে এম তাহলে এখানে লিখবো এম ডিভাইডেড বাই কত মাইনাস ফাইভ সমান এবার দেখো এখানে আছে মাইনাস থ্রি আর কত আছে মাইনাস থ্রি আর নিচে আছে হলো মাইনাস ফিফটিন তাহলে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেশান করি কত হয় দেখো যে ওয়ান নিচে কত ফাইভ তাহলে ওয়ান বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এম মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে আমরা যদি সব দিক থেকেই ফাইভকে অফ করে দেই তাহলে ফাইভ দিয়ে গুণ করে দিলে ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস এম ইকুয়াল টু ওয়ান দেখো ঠিক আছে কি না সব দিক থেকে যদি আমরা অফ করে দিই তাহলে আমাদের যেটা মান দাঁড়াচ্ছে যে এখানে ওয়ান মাইনাস এম ওয়ান তার মানে আমরা যদি এই অংশটার ক্যালকুলেশান করি তাহলে এম ইকুয়াল টু কত হবে মাইনাস ওয়ান আবার যদি এই পার্শ্বে অংশ নেই তাহলেও এম ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের ব্যাখ্যাটা কি হবে এম এর মান মাইনাস ওয়ান হলে ভেক্টর দুটি কিভাবে অবস্থান করবে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে এখন যদি আমরা এটাকেই বলি এই দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করে কি না স্যার এটা হবে কি না দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করে কি না লম্বভাবে অবস্থান করে কি না তাহলে কি হবে তো লম্বভাবে অবস্থান করে কি না এর শর্তটা কি লম্বভাবে অবস্থান করার শর্তটা হচ্ছে আমরা যদি সংক্ষিপ্ত হিসাবে চিন্তা করি বা শর্টকাট মেথডে চিন্তা করি তাহলে কি হবে আয়ের সহক যে সহক আর কে এর সহক সবগুলো আমরা ক্যালকুলেশান করব তাহলে আয়ের সহক কত টু এখানে আয়ের সহক হলো টেন তাহলে আমরা এখানে বলবো এখানে টু ইন্টু টেন এখানে কত হবে প্লাস এখানে যে এর সহ কত এম তাহলে আমরা এখন বলতেছি এই দুটি পরস্পর কিভাবে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুটি এবার বলতেছি লম্বভাবে অবস্থান করে লম্বভাবে আগেরটা বলছিলাম সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবার বলবো দুটা ভেক্টর পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করে তাহলে এখানে টু ইন্টু টেন প্লাস এখানে কত আছে স্যার এম এখানে কত মাইনাস ফাইভ তাহলে এম ইন্টু মাইনাস ফাইভ প্লাস এবার কত এখানে আছে মাইনাস থ্রি তার সাথে হলো মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু স্যার অবশ্যই কত হবে স্যার জিরো হবে তাহলে এবার যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এখানে কত দশ বিশ মাইনাস ফাইভ এম আর মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ ইকুয়াল টু জিরো দেখো ঠিক আছে কি না দশ দুগুণে বিশ মাইনাস ফাইভ এম মাইনাস প্লাস ফর্টি ফাইভ তাহলে আমরা যদি এখানে বলি মাইনাস ফাইভ এম ইকুয়াল টু কত হয় মাইনাস ফর্টি ফাইভ আর কত মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এখানে মাইনাস ফাইভ এম ইকুয়াল টু কত হবে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ইকুয়াল টু যেটা দাঁড়ায় মাইনাস সিক্সটি ফাইভ তাহলে এখান থেকে এম ইকুয়াল টু কত হবে এম ইকুয়াল টু হলো তাহলে সিক্সটি ফাইভ ভাগ কত হলো পাঁচ সিক্সটি ফাইভ ভাগ ফাইভ ইকুয়াল টু কত হয় তেরো তাহলে এম এর মান যদি থার্টিন হয় অনেক সময় কোশ্চেন করে যে এম এর মানের কি পরিবর্তনের জন্য আবার বলতেছি এম এর মানের কি পরিবর্তনের জন্য ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব এবং সমান্তরাল হবে এম এর মানের কি পরিবর্তনের জন্য ভেক্টর দুটি পরস্পর সমান্তরাল বা লম্ব হবে তাহলে আগে দেখো এম এর মান কত আসছিল আমাদের এম এর মান আসছিল হলো মাইনাস ওয়ান 
আর এখানে এম এর মান কত আসলো থার্টিন তাহলে এম এর মানের পরিবর্তন কত করতে হবে তাহলে থার্টিন মাইনাস মাইনাস ওয়ান তার মানে ফরটিন পরিবর্তন করতে হবে এই অনুসারেও হইতে পারে এই অনুসারেও হতে পারে এখন পরবর্তী অংশ যদি দেখি দেখো আরেকটা অংশ আমরা লিখতেছি যে তিনটা ভেক্টর আমরা লিখব তিনটি ভেক্টর তিনটি ভেক্টর লিখতেছি কি কি তিনটি ভেক্টর যদি আমরা লিখি একটা ভেক্টর লেখো এ ভেক্টর ইকুয়াল টু এ ভেক্টর ইকুয়াল টু টু আই টু আই প্লাস জে মাইনাস কে বি ভেক্টর সমান থ্রি আই আই মাইনাস টু জে প্লাস ফোর কে আর সি ভেক্টর সমান আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফাইভ কে তাহলে এ ভেক্টর সমান আমরা পাইলাম টু আই প্লাস জে মাইনাস কে বি ভেক্টর ইকুয়াল টু থ্রি আই মাইনাস টু জে প্লাস ফাইভ কে এবং সি ভেক্টর ইকুয়াল টু আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফাইভ কে অ্যান্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে দেখাও যে ভেক্টর তিনটি সমতলীয় কোয়েশ্চেন হলো দেখাও যে ভেক্টর তিনটি তিনটি সমতলীয় সম সমতলীয় ভেক্টর তিনটি সমতলীয় সমতলীয় কথার অর্থটা হলো একই সমতল অবস্থান করবে তাহলে দুইটি ভেক্টর সম একই সমতল অবস্থান করবে এখানে কি কি হতে পারে দেখো তোমাদের মনেই রাখতে হবে একই সমতল মানে একটা তলে অবস্থান করবে কিন্তু কথা হলো এই দুটা ভেক্টর যদি আমরা পরপর সিরিয়ালে গুণ করি তাহলে একটা যদি দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর একটা উচ্চতা হয় তাই দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গুণ করলে তো আয়তন হয়ে যায় তাহলে এখন আয়তন কখন শূন্য হবে যদি একই সরল লেখায় অবস্থান করে তার মানে কি হবে এখানে তিনটি কন্ডিশন যেমন এখানে এ ক্রস বি ডট সি ইকুয়াল টু জিরো হতে হবে তার মানে বা বি ক্রস সি তার সাথে এ ডট গুণন জিরো হতে পারে বা এখানে এ ক্রস সি তার সাথে বি ডট গুণন করব জিরো হতে পারে তার মানে মূলত কথা হলো যে তিনটি ভেক্টর দেওয়া থাকবে এই তিনটি ভেক্টরের যে কোনো দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণনের সাথে আরেকটি ভেক্টরের ডট গুণন যদি জিরো হয় আবার বলতেছি দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণনের সাথে আরেকটি ভেক্টরের ডট গুণন যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থান করে তাহলে আমরা এই কন্ডিশনটাই দেখি যে কি হচ্ছে তাহলে আমরা যদি এখানে বলি এ ক্রস বি সমান কি হবে দেখো তাহলে আমরা এখানে বলবো হচ্ছে আই তারপরে জে তারপরে কে এবার এর পরিবর্তে কি লিখবো দেখো টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিয়ের জন্য কত লিখবো থ্রি মাইনাস টু ফোর তাহলে দেখো এর জন্য লিখবো হচ্ছে টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান এ দেখো টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বিয়ের জন্য লিখবো থ্রি মাইনাস টু ফোর থ্রি মাইনাস টু ফোর তাহলে আমরা যদি এখানে আই নিয়ে নেই তাহলে এটা এটা বাদ চলে যাবে তাহলে কি হবে দেখো ওয়ানের সাথে ফোর গুণ করলে ফোর হবে সূত্রের মাইনাস থাকে এবার মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস টু মানে কি প্লাস টু তার সেই প্লাসের সাথে মাইনাস তাহলে এখানে টু তাহলে এখন কি হলো এবার যদি এটা নেই তাহলে মাইনাস যে এবার দেখো এটা একটা বাদ টু এর সাথে ফোর কত হবে স্যার এই টু আর এই ফোর তাহলে টু এর সাথে ফোর গুণ করলে চার দুগুণে আট সূত্রের বিয়োগ এখন এই থ্রির সাথে ওয়ান গুণ করলে কত হবে মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস থ্রির সাথে এটা নিলে প্লাস থ্রি এবার প্লাস কে যদি এখানে নিয়ে নেই তাহলে কে যদি নেই তাহলে এখানে কী হবে দেখো এই বরাবর কলাম এই বরাবর রো বাদ যাবে তাহলে টু এর সাথে মাইনাস টু তাহলে কত হবে মাইনাস ফোর কত হবে এখানে টু এর সাথে মাইনাস টু মাইনাস ফোর মাইনাস কত হবে ওয়ানের সাথে থ্রি তাহলে এখানে হবে থ্রি তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম দেখো এখান থেকে যেটা দেখলাম টু থেকে টু বাদ গেলে কত হবে তাহলে এখানে ফোর ফেতে টু 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 আই এখানে আট আর তিনে কত এগারো তাহলে মাইনাস এলিভেন জে আর হলো মাইনাস ফোর মাইনাস থ্রি মাইনাস সেভেন আর হলো কে তাহলে এটা হচ্ছে এ ক্রস বি 
তাহলে এ ক্রস বি দেখো আর একবার আমরা চেক করে নিই ঠিক আছে কিনা ফোর টু মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস তাহলে এখানে চার দুগুণ আট তার সাথে এখানে হবে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি কে মাইনাস ফোর হলো মাইনাস থ্রি তাহলে এখন টু আই আট তিন এগারো জে মাইনাস এখন তাহলে দুটো ভেক্টরের ক্রস গুণ আমরা পেয়ে গেলাম এখন এই দুটো ভেক্টরের ক্রস গুণের সাথে বাকি যে আর একটা ভেক্টর আছে সেই ভেক্টরে আমরা ডট গুণন করব তো এদের ডট গুণন যদি জিরো হয় তাহলে এখন আমরা দেখব এখানে এ ক্রস বি তার সাথে সি এর ডট গুণন তাহলে এ ক্রস বি সমান সমান কত হবে টু আই মাইনাস এলেভেন জে মাইনাস সেভেন কে এবার আমরা যদি সি নে নেই তাহলে কত হবে ডট সি সমান সমান কত আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস ফাইভ কে এবার দেখো টু এর সাথে ওয়ান গুণ করবো তাহলে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস মাইনাস এলেভেন তার সাথে কত হবে মাইনাস থ্রি আর প্লাস এখানে হবে মাইনাস সেভেন ইন্টু ফাইভ তাহলে এবার দেখো এখানে হবে টু এখানে কত হবে মাইনাস মাইনাসে প্লাস তিন এগারো কত তেত্রিশ তেত্রিশ আর প্লাস মাইনাসে মাইনাস কত হবে পঁয়ত্রিশ তাহলে এখানে কত হবে তেত্রিশ আর দিয়ে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ পঁয়ত্রিশ ইকুয়াল টু কত হবে জিরো তাহলে দেখো এ ক্রস বি তার সাথে সি এ ডট গুণন তাহলে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন করে যা হয়েছে তার সাথে আর একটা ভেক্টরের ডট গুণন আমাদের কত হইল জিরো হলো তাহলে দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণন করে তার সাথে আর একটা ভেক্টর ডট গুণন যখনই জিরো হয়ে গেল তাহলে আমরা কি বললাম ভেক্টর তিনটি পরস্পর সম সমতলীয় মানে একই সমতল অবস্থান করে একই সমতল অবস্থান করে এখন যদি স্যার একই রকম কোশ্চেন একই রকম কোশ্চেন যদি আরেকটু অংশটার পরিবর্তন করা হয় তাহলে কি হবে স্যার একই রকম কোশ্চেন একটু পরিবর্তন কীরকম পরিবর্তন কীরকম পরিবর্তন সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এরকম হবে যে এ ভেক্টর ইকুয়াল টু তিনটে ভেক্টর এখানেও বলতেছি তিনটি ভেক্টর কি কি একটা এ ভেক্টর সমান টু আই টু আই মাইনাস জে প্লাস কে এটা একটা ভেক্টর আর বি ভেক্টর সমান কত বলবো এখানে আই মাইনাস থ্রি জে আর হচ্ছে মাইনাস এম কে এই যে এম কে চলে আসলো এবার সি সমান কত হবে সি সমান হচ্ছে থ্রি আই মাইনাস ফোর জে আর হচ্ছে মাইনাস ফোর কে দেখো এ ভেক্টর সমান টু আই মাইনাস জে প্লাস কে বি ভেক্টর সমান আই মাইনাস থ্রি জে মাইনাস এম কে আর সি ভেক্টর সমান হলো থ্রি আই মাইনাস ফোর জে মাইনাস ফোর কে কোশ্চেনটা কী দেখো কোশ্চেনটা বলা হচ্ছে যে এম এর মান কত হলে এম এর মান কত হলে ভেক্টর তিনটি ভেক্টর তিনটি তিনটি সমতলীয় হবে সমতলীয় হবে এম এর মান কত হলে ভেক্টর তিনটি সমতলীয় হবে তার মানে কথার অর্থটা কি তিনটা ভেক্টর একই সমতল অবস্থান করবে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে যদি এ আর সি ক্রস গুণন করি তাহলে এ আর সি ক্রস গুণন করে আমার লাভ কি এ আর সি ক্রস গুণন করলে এখানে কোনো এম জাতীয় রাশি পাওয়া যাবে না তখন তার সাথে আমরা বিয়ের ডট গুণন করে দেব তাহলে আমরা যদি এখানে প্রথমে আগে এ ক্রস সি নিয়ে নেই তাহলে এ ক্রস সি সমান সমান কি হবে দেখো এখানে আই जे और हलो के बार ए भेक्टर जो कत पेलम टू माइनस वन वन एखे लिखब टू माइनस वन तरह वन और सी एर जो कत लिखब सी एर जो लिखब हलो थ्री माइनस फोर और हलो माइनस फोर तेल देखो एर जो लिखी टू माइनस वन वन और सी एर जो लिखल हलो थ्री साथ माइनस फोर माइनस फोर एबारे आसो तेल एखे आय जो कमन हिसाब से नहीं सर तेल आय कमन हिसाब से नहीं आय बराबर ये बद ते वन माइनस वन माइनस फोर तेल कत है वन फोर फोर कारण माइनस माइनस प्लस है सूत्र माइनस सूत्र माइनस कत है सूत्र माइनस जो हिसाब करी तेल ये माइनस माइनस कत हो जाए प्लस तेल माइनस वन माइनस वन हलो फोर सूत्र माइनस हिलो ये माइनस प्लस हलो तेल फोर এবার আসো মাইনাস জে সমান 
এখানে টু এর সাথে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস এইট সূত্রের মাইনাস এখানে হলো থ্রি প্লাস কে যদি নেই তাহলে কত হবে এই অংশটা বাদ তাহলে টু এর সাথে মাইনাস ফোর কত হবে মাইনাস এইট আর এখানে কত হবে প্লাস মাইনাস মাইনাসে প্লাস এখানে হবে থ্রি দেখো ঠিক আছে কি না আমরা যদি আই কমন আকারে নিই তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর ফোর সূত্রের মাইনাস এখানে ওয়ান মাইনাস ফোর মাইনাস জে টু এর সাথে মাইনাস ফোর মাইনাস এইট ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে মাইনাস থ্রি প্লাস কে রাখলাম টু এর সাথে মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস এইট সূত্রের মাইনাস এই মাইনাস ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে মাইনাস থ্রি মানে প্লাস থ্রি তাহলে আমাদের এখানে আসলো হচ্ছে কত চার চার এইট আই তারপরে এখানে হবে মাইনাস এলিভেন মাইনাস প্লাস এলিভেন জে আর হচ্ছে মাইনাস এইট প্লাস ফাইভ তাহলে মাইনাস ফাইভ তার সাথে হলো কে তাহলে আমরা যেটা পাইলাম এইট আই প্লাস এলিভেন জে মাইনাস ফাইভ কে এটা হলো এ ক্রস সি এ ক্রস সি এখন আমাদের শর্তটা হলো একই সমতলে অবস্থান করার শর্তটা কি একই সমতলে অবস্থান করার শর্ত হলো এই দুটি ভেক্টরের ক্রস গুণনের সাথে আর একটা ভেক্টরের ডট গুণন করতে হবে তার মানে কি হবে এ ক্রস সি তার সাথে ডট গুণন হিসাবে কি থাকবে বি এবার এ ক্রস সি সমান কত হবে এ ক্রস সি সমান হবে এইট আই প্লাস এলিভেন জে মাইনাস ফাইভ কে দেখো তো ঠিক আছে কি না এইট আই এ ক্রস সি লিখছি এইট আই প্লাস এলিভেন জে মাইনাস ফাইভ কে এবং বি সমান সমান কি বি সমান হচ্ছে আই মাইনাস থ্রি জে আর হলো মাইনাস এম কে এবার যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে দেখো আই আই ডট গুণন ওয়ান তাহলে এখানে এইট ইন্টু ওয়ান তাহলে এখানে লিখব এইট ইন্টু ওয়ান প্লাস কত হবে এলেভেন ইন্টু মাইনাস থ্রি প্লাস মাইনাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস এম তাহলে এখানে কত হবে এইট মাইনাস তিন এগারো কত তেত্রিশ আর এখানে কত এটা হলো এম তাহলে এখানে তিন এগারো তেত্রিশ আর মাইনাস মাইনাস প্লাস কত হবে ফাইভ এম এই দু মিনিট আর তেত্রিশ বিয়োগ আট ইকুয়াল হলো মাইনাস পঁচিশ তাহলে মাইনাস পঁচিশ প্লাস ফাইভ এম তাহলে এখন আমরা এখান থেকে কি দেখতেছি দেখো এখান থেকে যদি দেখি আমাদের জিরো হলো না স্যার জিরো না হওয়ার পিছনে কারণ কি জিরো হওয়ার তো কথা ছিল কারণ হওয়ার কথা ছিল কারণ এম এর মান তো এখানে একটা নির্দিষ্ট করে বসে রয়েছে আসলে তো এই কন্ডিশনটা আমার জিরো হওয়ার কথা ছিল তাহলে শর্ত মতে শর্ত মতে কি শর্ত মতে হলো ফাইভ এম মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু স্যার জিরো তাহলে ফাইভ এম ইকুয়াল টু হলো টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এম ইকুয়াল টু হলো ফাইভ তার মানে এম এর মান যদি এম এর মান যদি ফাইভ হয় এম এর মান যদি ফাইভ হয় তাহলে এম এর মান ফাইভ বসালে কি হবে এম এর মান যদি আমরা ফাইভ বসাই তাহলে অবশ্যই ভেক্টর দুটি পরস্পর প্রথম দুটা ক্রস গুণন তার সাথে ডট গুণন করা হবে ডট গুণন করলে যেটা দেখা যাবে সেটা হলো তারা একই সমতলে অবস্থান করবে মানে একই সমতলে থাকবে তাহলে দেখো এই এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা পঁচিশ ভাগ পাঁচ মানে পাঁচ তার মানে এম এর মান ফাইভ হলে ভেক্টর তিনটি একই সমতলে অবস্থান করে তাহলে আমরা আর কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি থাকে একটু বলো আমি জাস্ট দুই মিনিটের মধ্যেই ক্লাসটা শেষ করব কারণ এর পরবর্তীতে আবার এনডিসির ক্লাস আছে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমাদের টার্গেটে ছিল জাস্ট আমি বলেছিলাম এক ঘন্টা আমাদের সাথে থাকো এক ঘন্টা থাকলে আমরা অনেক কিছুই সমস্যা সমাধান করতে পারবো আজকের ক্লাসে আশা করি অনেক কিছুই বুঝছ প্রিন্সেস ডায়না বলতেছে ক্লিয়ার স্যার পার্থ রায় বুঝেছি কিন্তু তোমরা তো নোট দেওয়া মানে ভুলে গেছো আমি তো মনে করতেছি তোমাদের নোটের যে অবস্থা তাহলে মানে এখন অনেক অনেক তোমরা অলস হয়ে গেছো এই বিষয়টা কিন্তু আমার কাছে খুব খারাপ লাগতেছে যে তোমরা আগে যেখানে নোট দিতা মানে ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেখা গেল সকল নোট দেওয়ার জন্য ব্যস্ত আর অনেকে অলসতা করে মনে হয় দেও না না কি করো আমি বুঝি না আমি তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করার সাথে সাথে নোটগুলো চাই আর আজকে যে ক্লাসগুলো করানো হয়েছে যে কটা অঙ্ক করানো হয়েছে খুবই সহজ সহজ অঙ্ক এবং এই জাতীয় অঙ্কগুলাই পরীক্ষার মধ্যে আসে নো সমস্যা স্যার নো সমস্যা স্যার সেটা তো বুঝতেছি কিন্তু তাড়াতাড়ি তো শেষ করতে হবে পৃথিবী বিক্রম অল ক্লিয়ার দেখি অল ক্লিয়ার শ্যাম্পুর মতো তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দেন 
দেখি আমি ক্লাস শেষ করতে করতে কে কে দিতে পারে নোট অ্যাপ্রুভ হয় দেরিতে তোমরা যদি এখনই দিয়ে থাকো তাহলে নোট অ্যাপ্রুভ হতে তো দেরি হওয়ার কথা না আবির শেখ ত্বকেট ত্বকেট আর কই পাওয়া যাবে ত্বকেট ত্বকেট কইতে কইতে তো শেষ হয়ে গেল তুই ত্বকেটের পরিবর্তে তুমি পাঁচটা মিষ্টি খাইছো মনে নাই তাসকিয়া ফেরদোস সোনালি সে হলো পাঁচটা মিষ্টি খাইছে ত্বকেটের থেকে অনেক বেশি আচ্ছা আর কারো কোনো সমস্যা মনে হয় নাই সাথী দে আজকে নোট দিবই স্যার অবশ্যই অবশ্যই নোট আমি তো চাইতেছি তোমরা তাড়াতাড়ি করে নোট দাও পুষ্পিতা সাথীদের ইয়ে থেকে মনে হয় পুষ্পিতা নাম পার্থ রায় বলতেছে যাই নোট দিয়ে আসি ওকে সাদিয়া পারভিন স্যার আমি দেই ওকে দেখি আজকে আমি হিসাব করব কে কে নোট দিতেছে আমি ডায়েরিতে আজকে নোট করব দেখি কে কে ইয়ে দিতেছে আমি এর পরের দিন থেকে যারা যারা নোট দেবে না তাদেরকে নাম ঘোষণা করা হবে না দেখি কে কে নোট দেয় আমি আজকে ডাইরেক্ট নোট করব আচ্ছা আর মনে হয় কারো কোনো সমস্যা নেই আমরা পরবর্তী ক্লাসে জন্য রেডি হই এনডিসির ক্লাসও আছে এনডিসির ক্লাস খুব তাড়াতাড়ি শুরু করবে আচ্ছা আমার মনে হয় আর কারো কোনো সমস্যা নাই যতটুকু সমস্যার সমাধান সেটা হয়ে গেছে আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখি ভেক্টর অপারেটর এই অংশগুলি বাকি আছে আজকে আমার আট নম্বর ক্লাস শেষ হয়ে গেল আর চারটা ক্লাস বাকি আছে চারটা ক্লাসের মধ্যে কি কিভাবে কি কি সংযুক্ত করা যায় কি কি অংশ করা যায় আমি এটা করে ফেলব আর এর মাঝে মনির স্যার তোমাদের ভেক্টরের কিছু ক্যালকুলাস অংশ করাবে তারপরে আমি ভেক্টরের অপারেটরটা শুরু করব ভেক্টরের ক্যালকুলাস করা হয়ে গেলেই আমাদের পরবর্তীতে অপারেটরের গ্রেডিয়ান্ট ডাইভার্জেন্স কার্ল এই অংশগুলো যেগুলো আছে সেই অংশগুলো আমরা সহজে করতে পারব তো এই হলো অবস্থা দীপা বলতেছে যে দীপা দীপা কি নোট দাও দীপার উদ্দেশ্যে বলতেছি আমিন সরকার আমিন সরকার ওকে স্যার পার্থ রায় আমিন সরকার নোট দেয় সাথী দে পুষ্পিতা নোট দিব কেমনে নোট অবশ্যই লিখে গ্রুপে পোস্ট করতে হবে এই বিষয়গুলো তো তোমাদের জানার কথা অনেক দিন থেকেই তোমরা ক্লাস করো কিভাবে নোট দিতে হয় অবশ্যই পোস্ট করতে হবে ক্লাসে ক্লাসে মানে শেষ করার পরে এই গ্রুপে পোস্ট দিলে এখান থেকে অ্যাপ্রুভ হবে এই হলো বিষয় तो के आज के क्लस ना बाड़ाए आज के शेष करते परवर्ती क्लस तुम्हारे आर देखा परवर्ती क्लस देखी शिड्यूल मत घोषणा करा एवं घोषणा कर फाचार और तुम्हारा मोटामोटी एन ये भर्ती एडमिशन कल के भर्तर जो एक लाइव प्रोग्राम करब भर्ती लाइव प्रोग्राम जेटा विषय सबा अने के जानते चाहसे सर हमें क्या भाव एप्लीकेशन करब कौन को कलेजगू पा चयजर भित्ती केमन है से विषयगुली नहीं कल के एक लाइव क्लस करब आशा करी लाइव क्लस सबा संयुक्त थकब संयुक्त थकले आसले अनल एप्लीकेशन सिसटेम कि धारावाहिक भाव क्य भाव एटार मूल्यायन है क्या भाव एट से विषयगू सहजे बुझते पर आजकल क्लस एखे शेष कर सकल के धन्यवाद